இந்த வீடியோ வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் டிவைசஸ் உள்ளீட்டு சாதனங்கள் பார்த்தோம் இப்போ வந்து அவுட்புட் டிவைசஸ் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் வெளியீட்டு சாதனங்கள் அதில் ஃபஸ்ட்டு டைம் மானிட்டர் தட் இஸ் திரையகம் ஸோ மானிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறையா டிஸ்பிளே டிவைஸ் அது நிறைய பிக்சர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம மானிட்டரில் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிக்சர் எலமெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபார்ம் ஆகுது அது பேர் தான் பிக்சலு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மானிட்டரோட டைப்ஸ் சிஆர்டி மானிட்டர் அப்போலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணது அடுத்து எல்சிடி லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே இப்போ நம்ம டேஸ் வந்து எல்இடி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் ஆஃப் லெஸ் பவர் கன்சம்ஷன் பவர் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் எல்இடி லைட் எமிட்டிங் டயோ ஸோ அதெல்லாம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மானிட்டர்ன்றது மோனோக்ரோமாவும் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆகும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கலர்ஸ் நிறைய கலர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கலர்ஸும் நம்மளுக்கு அதில் டிஸ்பிளே ஆகும் மானிட்டரில் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஜிஏ கேபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை கார்டு வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் அரே கார்டு விஜிஏ கார்டு அது வந்து நம்ம இந்த மானிட்டரில் யூஸ் பண்ணுறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே மதர் போர்ட்லேயே இன்பில்டாக வருது இப்போ இந்த வேடியஸில் இந்த கார்டு பார்த்தீங்கன்னா Uh, that is going to communicate the keyboard that is going to communicate with the screen that is used to be VGA pathing na keyboard on the screen could communicate under the good the VGA card on the use of so, when the VGA pathing na I already said motherboard link build down for it so when the monitor pathing a display over the good the VGA card on the use of the 1973 la pathing na மார்ச் ஒன் அன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெராக்ஸ் ஆல்டோ என்ற சிஸ்டம் கணிப்பொறி சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை தான் ஃபஸ்ட்டு மானிட்டராக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஃபஸ்ட்டு மார்ச்சில் ஜெராக்ஸ் ஆல்டோன்ற ஒரு சிஸ்டத்தை தான் ஃபஸ்ட்டு மானிட்டராக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பிளாட்டர் அது வந்து வரைவி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பிரிண்டர் ஆக்ட் ஆகுது இது இது வந்து ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பென்னு பென்சிலு மார்க்கர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு கிராஃபிக்ஸ் அவுட்புட் தான் கொடுக்கும் இப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டோனர் பதில் இந்த பென்னு பென்சிலு மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி ட்வெண்ட் டு கிவ் ஏ கிராஃபிக்ஸ் அவுட்புட் அதுக்கு தான் அந்த பிளாட்டர் வந்து யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்டர்ஸ் ஸோ அது வந்து அச்சு பொறிகள் ஸோ ப்ரிண்டர்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக நம்மளுக்கு ஒரு பிரிண்ட் அவுட் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுக்கும் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுதான் இந்த பிரிண்டர்ஸ் யூஸ் ஆகுது இதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது இம்பேக்ட் பிரிண்டர் நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டர் தட்டல் அச்சு பொறிகள் தட்டா அச்சு பொறிகள் ரெண்டு இருக்கு தட்டல் வந்து இம்பேக்டு தட்டா அச்சு பொறி வந்து நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் ஸோ தட்டல் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பன் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் இல்லை இங்க் அப்படி யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் லைக் ஒயர்ஸ் பின்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் கார்பன் காப்பி யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டரும் லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் தான் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு டாட்டா டாட் மூலயமா ஒவ்வொரு இதுவாக நம்மளுக்கு டைப் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஒரு கம்பி மூலம் அட்ஸ் மூலயமா இப்படின்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் ஒயர் ஆர் அது மூலயமா நம்மளுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் லைக் ஒயர்ஸ் மூலயமா இது வந்து பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஒரே நேரத்தில் இது பார்த்தீங்கன்னா முப்பது முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது சிபிஎஸ் கேரக்டர் பர் செகண்ட் அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது இது இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா டைப்பிங் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி முப்பது முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது கேரக்டர் பர் செகண்ட் வந்து இது யூஸ் ஆகுது டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் காப்பீஸ் தான் எடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிப்பன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அது நேரத்தில் இதில் பவர் கன்சம்ஷன் வந்து லெஸ் தான் பவர் யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு லெஸ் தான் அடுத்தது லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் ஸோ லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்னா அந்த ஹெட்டிங் பிரிண்ட் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா அது காமனாக இருக்கும் 
இது வந்து ஒரு லைன் பை லைனா இது வந்து பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு வந்து தௌசண்ட் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து டைப் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் ஒன் ஹவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் பேஜஸ்க்கு மேலே இது பிரிண்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் நான் இம்பேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து லேசர் பிரிண்டர் இன்ஜெட் பிரிண்டர் இப்போ இங்கு டேங்க் பிரிண்டர் இதெல்லாம் வந்து நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா வென் கம்பேர் டு த இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் இது அதிகமாக இருக்கும் ஸ்பீடு குவாலிட்டி எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும் இந்த லேசர் பிரிண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அந்த தொழில்நுட்பம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் லேசர் பிரிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி எடுக்கிறோம் ஜெராக்ஸ் மிஷினில் அதே மாதிரி இதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் இந்த லேசர் பிரிண்டரு அதே நேரத்தில் இதோட ரெசொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிபிஐ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மினிட்டு நம்ம தௌசண்ட் பேஜஸ் வந்து எடுக்கலாம் பேஜஸ் பர் மினிட் தட் இஸ் பிபிஎம் ஒன் மினிட்டுக்கு ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் எடுக்கலாம் ஸோ லேசர் பிரிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் மேனுக்குலாம் யூஸ் ஆகும் ஸோ அதோட டியூட்டி சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் பேப்பர்ஸ் பர் மந்த் நம்ம எடுக்கிறோன்னா அது கம்பெனி பொறுத்து நம்ம எந்த கம்பெனி பொறுத்து வாங்குறதை பொறுத்து இருக்கு எந்த கம்பெனி நம்ம சூஸ் பண்ணி எப்படி வாங்குறோன்றது பொறுத்து இருக்கு ஸோ இப்போ லேசர் பிரிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா மாடலில் டீனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்தான் தட் இஸ் அ டூ பிளக்ஸ் ஸோ இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி கோயிங் டு பிரிண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டு பேஜுமே இது பிரிண்ட் பண்ணும் சப்போஸ் இந்த மாடலில் வந்து டபுள்யூனு வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒய்ஃபை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் மூலயமா நம்ம ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் இந்த மாடலில் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தட் இஸ் ஏ நெட் ஒர்க்கிங் ஸோ நெட் ஒர்க்கிங் நமக்கு தெரியும் நிறையா கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது த்ரூ த நெட் ஒர்க் பை ஷேரிங் ஷேர் பண்ணி நம்ம நிறையா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ மாடலில் வந்து ஏடிஎஃப் ஆட்டோமேட்டிக் டாக்குமெண்ட் ஃபீடர் அப்படின்னு இருந்தால் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம் அதே நேரத்தில் பீகஸ்ட் சைஸ் பேப்பரை வந்து பிரிண்ட் அவுட் ஜெராக்ஸ் அப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வித்வுட் பிடிஎஃப் தட் ஏடிஎஃப் ஆட்டோமேட்டிக் டாக்குமெண்ட் ஃபீடர் இல்லைனாலும் வி கேன் ஏபிள் டு டேக் த பிரிண்ட் அவுட் இந்த லீகல் சைஸ் ஆனால் ஸ்கேன் பண்ண முடியாது ஆட்டோமேட்டிக் டாக்குமெண்ட் ஃபீடர் இருந்தால் தான் வி கேன் ஏபிள் டு ஸ்கேன் நெக்ஸ்ட் இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் கலர் பிரிண்டராகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெஜெண்டா எல்லோ சைன் அப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு டுவெண்ட்டி பேஜஸ் வரைக்கும் நம்ம எடுக்கலாம் பிரிண்ட் அவுட் வந்து டுவெண்ட்டி பேஜஸ் வரைக்கும் எடுக்கலாம் இதில் டோட்டலாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் காப்பீஸ் தான் எடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வி ஹவ் டு சேஞ்ச் த இங்க் ஸோ இது வந்து நார்மலாக நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ரேர் பீப்புள் தான் யூஸ் ஆகும் ஏன்னா ஐநூறு பேஜ் தான் எடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருப்பி கேட்ரேஜ் மாற்றணும் ஸோ இது எப்படி பிரிண்ட் ஆகுதுன்னா அந்த ஷீட்டில் வந்து அந்த அயனைஸ்ட் இங்கை நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது தெளிக்கும் போது வி கேன் ஏபிள் டு யூஸ் திஸ் இன்ஜென்ட் பிரிண்டர்ஸ் ஸோ ஐநூறு பேஜ் தான் எடுக்க முடியும் ஸோ ரேர் பீப்புள் தான் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஸ்கேனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கேனர் ஆகும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஜெராக்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ பிரிண்டர் ஆகும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்ஜென்ட் பிரிண்டர்ஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கூட ஸ்பீச் ரிகாகனேஷன் சாப்ட்வேர் அதை யூஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நம்மளோட வாய்ஸ் இதில் நம்ம எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஏர்போர்ட் பேங்க் ரயில்வேஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்பீக்கரை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் மல்டிமீடியா ப்ரொஜெக்டர் ப்ரொஜெக்டர் நம்மளுக்கு தெரியும் பிஜிஏ கேபிள் நம்ம சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ப்ரொஜெக்டர்லேயும் நம்மளோட மானிட்டர்லேயும் கனெக்ட் பண்ணுவோம் சிஸ்டம்லேயும் கனெக்ட் பண்ணி ஸோ அதை வந்து ஒரு பிக் ஸ்க்ரீனில் நம்ம வந்து ஷோ பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதே நேரத்தில் ஒரு பெரிய அரங்கத்தில் ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து யூஸ் ஆகும் இந்த மல்டிமீடியா ப்ரொஜெக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பூட்டிங் கணிப்பொறியை தொடங்குதல் ஸோ பூட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம பூட்டிங் சொல்லுவோம் ஸோ ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா ர
அது கூட கனெக்ட் பண்ண பவர் ஆன் டெஸ்ட் செல்ஃப் டெஸ்ட் ஸோ இப்போ அந்த ரோம் வந்து இதெல்லாம் செக் பண்ணும் இந்த சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் பண்ண இன்புட் டிவைசஸ் கீபோர்ட் மவுஸ் எல்லாமே வந்து சரியான நிலையில இருக்கான்னு இதை செக் பண்ணும் தட் இஸ் எ பேசிக் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் சிஸ்டம் அப்போ தான் இதை வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஆப்ரேட் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் நம்ம பூட்டிங் சொல்கிறோம் சிஸ்டம் இன்புட் சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணது எல்லாமே ஒரு சரியான பொசிஷனில் இருந்தால் தான் பேசிக் இம்ப்ரூவ் அண்ட் அவுட் புட் சிஸ்டம் அதை வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஆப்ரேட் அதை வந்து இயக்கும் அதுக்கு பேர் தான் நம்ம பூட்டிங் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பூட் ஸ்டாப் லோடர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா அது தட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் அண்ட் டு ஏ மெயின் மெமரி ரேமு கொடுக்கும் ஸோ அப்போ தான் இந்த விண்டோஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ விண்டோஸ் இல்லை லினக்ஸ் என்ன சாஃப்ட்வேர் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் இயக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் இருக்குது பூட்டிங்கில் கோல்டு பியூட்டிங் வாம் பூட்டிங் ஸோ கோல்டு பியூட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா தன் தொடக்கம் வாம் பூட்டிங்கிறது உடன் தொடக்கம் ஸோ கோல்டு பியூட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு எஸ் ஹார்ட் பியூட்டிங் இது பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லை அதுக்கு பேர் தான் கோல்டு பியூட்டிங் நம்ம பவர் வந்து ஆன் பண்ணும்போது இனிஷியலாக அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு பேர் தான் ஹார்ட் பியூட்டிங் இல்லை கோல்டு பியூட்டிங் சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வாம் பூட்டிங்கிறது நம்ம சிஸ்டமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இல்லை ரீசெட் பண்ணும்போது பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் வாம் பியூட்டிங் இல்லை சாஃப்ட் பியூட்டிங் சொல்லுவோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணியிருந்த டேட்டாஸ் வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இதில் வாம் பியூட்டிங்ல நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சம் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி பொருள் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல யூஸ் பண்ணது வெட்டிட குழல் தான் வேக்யூம் டியூப் நெக்ஸ்ட் வந்து தற்காலிக நினைவகம் எது ஸோ தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரியாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற டிவைஸ் மெமரி பார்த்தீங்கன்னா ரேம் தான் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ஸோ வெளியீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க ஸோ வெளியீட்டுனா அவுட் புட் டிவைஸ் திரையகம் மானிட்டர் நெக்ஸ்ட் உள்ளீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க சுட்டி தட் இஸ் மவுஸ் உள்ளீட்டு சாதனம் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் டிவைஸ் ஸோ தர்சால போர்ட் தி ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடியுது செகண்ட் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சிஸ்டம் அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்